la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, impartió una ponencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En el contexto de la reforma judicial y ante estudiantes y docentes, afirmó que entre los mexicanos no hay una buena percepción en la impartición de la justicia ni del poder judicial. Se piensa el 82% de mexicanas y mexicanos considera que el acceso a la justicia en realidad es injusto, el 73% que no todas las personas son consideradas iguales ante la ley, el 39% tiene algo o mucha desconfianza hacia los jueces, y el 66% los considera corruptos. Dijo además que existe una baja efectividad en las investigaciones del Poder Judicial, un trato discriminatorio desigual y que comparado con otros países, México es de los más bajos en acceso a la justicia. La justicia en México es cara, es elitista, suele ser desgastante, humillante, tiende a ser inaccesible para la mayor parte de los habitantes de nuestro país y... Casi siempre es inentendible, hasta parece que los órganos de justicia nos esmeramos en hacer incomprensibles los términos jurídicos. Asimismo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer otros indicadores en el tema de impartición de justicia. Tiene además sesgos fuertemente clasistas, racistas, sexistas, eh, constantemente sujeta de actos de corrupción, y de parcialidad. Y ello se debe a que el Poder Judicial es oneroso, es decir, es caro, suele ser elitista en la composición de sus integrantes, pero también en sus resoluciones, eh, tiende a invadir las facultades de los otros poderes, suele ser insensible ante los problemas sociales. Además, Lenia Bates Guadarrama dijo que el presupuesto del Poder Judicial es el más elevado y que es equivalente a seis secretarías de Estado. Porque actualmente el Poder Judicial nos cuesta a los mexicanos más de 78 mil millones de pesos. La pura Suprema Corte ya en el presupuesto de 2024 está costando 5 mil 787 pesos. El Consejo de la Judicatura Federal 68 mil millones de pesos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más de 3.600 millones de pesos. Y aquí pueden ustedes observar que eso representa el presupuesto de seis secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Hacienda y de los Tribunales Agrarios. En este contexto, señaló que los sueldos de los servidores del Poder Judicial es de los más altos en el país. Aquí nada más se muestra el salario que actualmente se paga un ministro, una ministra de la Suprema Corte que alcanza al año más de 7 millones de pesos frente al salario del presidente que es el tope constitucional que señala el artículo 127 que deberíamos percibir todas las personas servidoras públicas como máximo que es de 2.730.088 pesos. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.